اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ ویڈیو میں جیسے کہ ہم بات کر چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں موجود تھے اور کفار نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں مسلمانوں کے ساتھ مار کار آئی کریں گے کفار کی جو قیادت ہے وہ پوچھا حل کر رہا تھا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کفار جب میدان بدر میں پہنچے اس کے بعد کہ کیا حالات اور واقعات تھے لیکن ان حالات اور واقعات کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو شروع کرتے ہیں جب کفار نے اپنا پڑاؤ آگے بڑھا کر بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالا اور دونوں جو فریقین تھے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ کی تیاری کی گئی ترتی دی گئی اپنی صفوں کو اور اپنے جو اپنے جو سپاہی ہیں ان کو تشجیح اور حوصلہ ان کا بڑھایا گیا اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور اس اس جنگ کا جو سب سے پہلا ایندھن بنا وہ ایک کافر تھا اور اس کا نام تھا اسود بن عبد الاسد یہ وہ شخص تھا جس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں یا تو مسلمانوں کے قبضے میں جو چشمہ ہے پانی کا اس سے پانی پیوں گا یا اپنی جان سے ہاتھ دوں گا تو اکڑ کر اور تکبر کی اختیار کر کے وہ شخص آگے بڑھا اور مسلمانوں کے ہو سے پانی پینے لگا تو اس بار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اس کا کام تمام کر دیا اس کے بعد باقاعدہ مبازرت کا آغاز ہوا باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا کفار کی طرف سے اتبا اور شیبہ یہ دونوں بھائی تھے جو ربیہ کے بیٹے تھے اور تیسرا شخص جو تھا ولید بن اتبا تھا یہ تین افراد آگے بڑھے مبادرت کے لیے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث کو منتخب کیا کہ وہ آگے بڑھ کر لڑیں گے تو پہلے اس مارکے میں جو پہلی شروعات تھی اس میں حضرت علی حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث تینوں جو مسلمانوں کے لیڈر تھے انہوں نے کفار کے تینوں افراد اتبا شیبہ اور ولید بن اتبا ان تینوں کو قتل کر دیا تو کفار کے جو تینوں نمائندے تھے بڑے شاہ سوار تھے وہ تینوں پہلے ہی ہاتھ مارے گئے کفار کے لیے یہ جو شروعات تھی یہ بہت بری تھی ان کے لیے یہ بدقسمتی کی علامت تھی لہٰذا اس کے بعد باقاعدہ ایک جنگ کا آغاز ہوا اور سب لوگ جنگ میں کود پڑے جنگ کے آغاز پر مسلمان بڑی جوان مردی سے لڑے اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور گر گڑا کر دعائیں مانگی جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ کر لیا اور یہ آپ کو سورہ انفال میں اس کا ڈیٹیل مل سکتی ہے سورہ انفال میں جیسا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انی مومد مومد دو کم بھی الفنگ من الملا اکاتی مردفین کہ اللہ تعالیٰ ایک ہزار پشتوں سے مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر ریت پر اٹھا کر کفار کی جانب پڑی جو کہ کفار کی آنکھوں میں پڑی تھی تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ ماں رمئی تھا اتن رمئی تھا ولاکن اللہ حرما کہ جب آپ نے وہ مٹی پھینکی جو مٹی ماری تھی وہ اصل میں آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ماری تھی کہ یعنی کہ اس کا اثر ایسا غیبی اور موزانہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمام کفار کی آنکھوں میں پڑی تھی تو مسلمانوں کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی ممدو اور معاون ثابت ہوئی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں تین سو تیرہ تھی اور کفار کا لشکر ایک ہزار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی ساز و سامان تھا وہ بھی کفار کے پاس زیادہ تھا مسلمانوں کے پاس بہت کم تھا اور جنگ کا باقاعدہ آغاز کے بعد جب دیکھا گیا کہ مسلمانوں کا جو پلڑا ہے وہ باری اور مسلمان جنگ جیتنے والے ہیں تو ابلیس شیطان جو کفار کے لشکر میں شامل تھا وہ وہاں سے بھاگنے لگا اور جو کفار نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو سورہ انفال میں مل سکتی ہے اس کے بعد کفار کے جو بڑے بڑے رواسا تھے وہ مارے جانے لگے امیہ بن خلف بھی مارا گیا اتبا اتبا ولید بن اتبا یہ مارے گئے تو کفار کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی لوگوں کے حوصلے پست پڑ گئے اور لوگوں میں میں جو نظم تھا وہ قائم نہ رہا جس کی وجہ سے جنگ کے حالات کفار کے لیے مشکل ہوتے جا رہے تھے اس وقت جب ابو جہل اٹھا اور اس نے لوگوں کو لوگوں کے حوصلے بڑھانے شروع کیے اور لوگوں کو روکنا شروع کیا کہ وہ بھاگے نہیں بلکہ جوا مردی سے مقابلہ کریں 
ابو جہل اس وقت بھی اپنے تکبر کی پیک پر تھا اپنے تکبر کے عروج پر تھا ایون مرتے دم تک وہ اپنے تکبر کے عروج پر ہی رہا اور اس نے اس میں بالکل بھی لچک یا نرمی اس کے رویے میں نہیں آئی وہ بڑی سختی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید کرتا رہا اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو جہل کے قتل کے بارے میں اور اس کے احوال کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم